প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আর আমিও অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আজকের দিনটা ছিল মঙ্গলবার আর আজকে আমার হাজব্যান্ড বাচ্চাদেরকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে যেদিন আমার হাজব্যান্ডের বন্ধ থাকে সেদিন ওই নিয়ে যায় স্কুলে কারণ সেদিনটা আমি আর যাই না তো বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল আসলে আর এখন প্রত্যেক দিনই বৃষ্টি হয় নিসা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে যে ভাইয়ারা স্কুলে যাচ্ছে আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন নিসার কিন্তু স্কুল টাইম শুরু হয়ে গিয়েছে বাট আমি মানে ভয়ে দিচ্ছি না স্কুলে এখনও স্কুলে ভর্তি করাইনি কারণ ও এখনও অনেক অনেক ছোট তো এর ভয়ে দিচ্ছি না বিশেষ করে করোনা ভাইরাসের ভয়ে কারণ ছোট বাচ্চারা কিন্তু খুব সহজে অসুস্থ হয়ে যায় হাজব্যান্ড স্কুলে বাচ্চাদের দিয়ে আসার পর আমি আমার হাজব্যান্ডের সাথে একটু বের হয়েছি তো আমি আজকে নিসার সাথে পিছনে বসেছি আর আমি প্রিমারকে এসেছি আসলে সেদিন আমার বালিশ কেনার কথা ছিল বাট বৃষ্টির কারণে নিতে পারিনি তো ভাবলাম যে আজকে নিয়ে যাই আমার হাজব্যান্ডের যেহেতু বন্ধ ছিল তো এই শো পিস রেকটা আমার কাছে খুবই পছন্দ হয়েছে কিন্তু মানে দামটা অনেক বেশি ছিল তো এর কারণে আর নিলাম না আর এখন আসলে ঘরে এগুলো সাজানো একটু সমস্যা কারণ ঘরে ছোট বেবি আছে তো প্রিমারকে দেখতেই পারছেন কোনো মানুষজন নেই আসলে করোনা ভাইরাসের ভয়ে সব জায়গায় একটু সাবধানতা অবলম্বন করে চলছে আর আমরা একটু সকাল সকাল এসেছিলাম যাতে মানে ভিড়ের মধ্যে পড়তে না হয় তো এখন হচ্ছে দিদারকে স্কুলে নিতে এসেছি মানে ও কোচিং করছে আর আমরা ওয়েট করছিলাম আজকে আর বের হইনি এখানে বসেছিলাম কারণ বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল তো এই যে দেখুন স্কুলটা ফাঁকা কারণ মানে সব বাচ্চারা স্কুলের ভিতরে কোচিং করছে তো বাচ্চাদের জ্যাকেট ঝুলিয়ে রেখেছে আর স্কুলে মানে প্রত্যেকটা জায়গায় সাবানের ব্যবস্থা করা আছে যাতে বাচ্চারা ক্লিনিংটা করতে পারে মানে হাত ক্লিনিং যেটা অর্থাৎ হ্যান্ড ওয়াশ সাবান টিসু সব দিয়ে রেখেছে এটা সব সময় থাকে বাট এখন মানে ওপরে একটা কাগজ লাগিয়ে দিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন যে কিভাবে হাতটা ক্লিন করতে হয় মানে একদম মাস্ট হাত ধোয়াটা তো এখন আরও গার্জিয়ান চলে এসেছে ওনারা ওয়েট করছে আসলে হয়তো বা আমি ভাষা জানলে ওনাদের সাথে কথা বলতে পারতাম বাট মানে কথা বলি মানে মোটামুটি হাই হ্যালো আর কি তারপর সন্ধ্যার দিকে আমার বাচ্চারা কাপ নুডলস খাচ্ছে তো ওরা স্কুল থেকে এসে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে তারপর খাওয়া দাওয়া করে খেলছিল তো সন্ধ্যার দিকে ভাবলাম যে একটু মানে খাওয়া দাওয়া করাই ওদের যেদিন ক্ষুদা লাগে সেদিন খায় বাট যেদিন ক্ষুদা লাগে না সেদিন আর মানে খেতে চায় না তো এই যে ফ্লোর মেটটা দেখছেন এটা নতুন এনেছি আমি জানি না ব্লু কালার সাথে হলুদটা ম্যাচিং হয়েছে কি না বাট আমার কাছে ব্রাইট কালারগুলো বেশি ভালো লাগে তো আমি মানে আমার সাধ্যের মধ্যে এই কালারটাই পেয়েছি বাকিগুলোর একটু দাম বেশি ছিল তো আমি সিম্পল দেখে এনেছি আর ওরা এখন ফ্রুট খাচ্ছে অনেক আপুরাই মাঝে মধ্যে বলে যে আপু তুমি বাচ্চাদেরকে সবজি খাওয়াও না কিংবা ফ্রুট খাওয়াও না আসলে সবজি ফল সব কিছুই খাওয়াই বাট মানে সব সময় ভিডিও করা হয় না আর সবজি মানে খেলেও অল্প একটু তেমন বেশি খায় না বাট নিসা আর তারেক সবজিটা খুবই লাইক করে আল্লাহ রহমতে ওরা পালং শাক মিষ্টি কুমড়া তারপর হচ্ছে আলু এই টাইপের খাবারগুলো বেশি লাইক করে আর দিদার মোটামুটি খায় আর কি দিদার একটু ক্যাপসিকামটা লাইক করে দিদার এছাড়া অন্য সবজি খেতে চায় না তো ওরা দুষ্টামি করছে আর এই যে আমি বালিশগুলো এনেছি একটা প্যাকেটের দুইটা বালিশ আর বালিশগুলো অনেক সফট ইভেন কি বালিশগুলো মেশিনে দিয়ে ক্লিনও করা যাবে তো গতকাল একটা ভিডিওতে আমার আপু প্রশ্ন করেছিল যে আপু তোমার ঘরে ওয়াশিং মেশিন নেই আমার ঘরে আসলে ওয়াশিং মেশিন নেই আসলে আমার ঘরের পাশেই ওয়াশিং মেশিন আছে তো এখান থেকে গেলে গাড়ি দিয়ে দুই মিনিট লাগে তো ঝামেলা না করে সেখান থেকে ক্লিন করে ফেলি আর বালিশটার জন্য দুইটা বালিশের কভার এনেছে আর একটা নারকেলের চিপস এনেছি প্রিমার্কের এই নারকেলের চিপসটা খুবই মজা তো এটা একটা ঘরে এনেছি আমার ড্রয়িং রুমের জন্য আর আমার ড্রয়িং রুমের ওয়ালমেটটা যেহেতু একটু গোল্ডেন কালার তো এটার সাথে ম্যাচিং করে এনেছি যাতে ভাল লাগে 
জাস্ট সিম্পল কয়েকটা টুকটাক জিনিস এনেছি কারণ মাঝে মধ্যে ওই রুমেও থাকি এই রুমেও থাকি তো ঘড়িটা প্রয়োজন হয় আর একটা ফ্লাওয়ার ভাস এনেছি মানে ফুল ফুল রাখার কি বলে এটাকে আমি এখন সরি ভুলে গিয়েছি মনে পড়ছে না তো যাই হোক একটা ক্যান্ডেল এনেছি আমার সোফাটা যেহেতু ব্লু কালার সো এর কারণে এই কালারটা এনেছি এটা হচ্ছে ক্যানভাস মানে এটাতে ছবি রং করা হয় তো আমি ছোটো ছোটো থেকে দুইটা এনেছি আসলে আমি যে মানে রং করব সেটার টাইম পাচ্ছি না তো ভাল লাগলে দেখি করে ফেলব আর এটা হচ্ছে অ্যালোভেরা জেল এটা খুবই ভালো আমি এটা দিয়ে সব সময় মুখ ক্লিন করি বিশেষ করে সামার টাইমে এটা খুবই ভালো রেজাল্ট দেয় তো আমি সব সময় এটা ইউজ করি তো এখন হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা আর আজকে আমি ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে দিচ্ছি আসলে আজকের দিনটা একটু স্পেশাল ছিল আমার জন্য কারণ হচ্ছে দশই মার্চ মানে মঙ্গলবার দিন আমার জন্মদিন ছিল তো গত মাসে মানে জানুয়ারির দিকে আর কি আমার হাজব্যান্ড বলছিল যে আমরা এইবার তোমার জন্মদিনটা অনেক আনন্দ করে পালন করব কিংবা সেলিব্রেট করব যেটাই হোক তো মনে খুব আশা ছিল যে করব যাই হোক মাঝখানে একটা কথা বলিনি এই যে ব্যাটারিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এটার সাথে মানে ছোট হয়ে গিয়েছে এটার সাইজে তো ঘরে যদি বড় ব্যাটারি না থাকে সেক্ষেত্রে এরকম একটু অ্যালুমিনিয়াম পেপার কিংবা ফয়েল পেপার ভাজ করে ব্যাটারিটা সাইড করে বসিয়ে দিয়ে তারপর এভাবে লাগিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছেন তাহলেই দেখবেন ঘড়িটা চলবে তো আমার ঘড়িটা রেডি আমি ঘড়িটা অন করে দেবো এখন তো এই যে ঘড়িটা চলছে আর অবশ্যই কিন্তু এই ট্রিক্সটা কাজে লাগাবেন এটা কিন্তু একদম পারফেক্ট একটা ট্রিক্স কারণ অনেক সময় দেখা যায় মোটা ব্যাটারি আর চিকন ব্যাটারি নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়ি তো চিকন ব্যাটারি দিয়েও আপনারা খুব সহজে এই কাজটা করতে পারবেন একদমই ঝামেলাহীন তো যাই হোক এই যে আমি বিছানাটা গুছিয়ে ফেলেছি আর আজকে জন্মদিন তাই এগুলো করিনি মানে বালিশ তো আরও দুদিন আগে আনার কথা ছিল বাট আমি আনতে পারিনি কারণ বাচ্চাদেরকে নিয়ে কোনো কিছু ক্যারি করা সম্ভব হয় না তো ভাবছিলাম যে আজকের দিনটা অনেক সুন্দর করে পালন করব আমরা বাহিরে যাব তারপর আমার ভাসুর যা ওনাদেরকে দাওয়াত করব বড় একটা কেক বানাবো অনেক মজা করব সবাই মিলে আমার ভাসুরের বাচ্চাদেরকে নিয়ে সবাই মিলে একসাথে মজা করব বাট সেটা হয়নি কারণ বেলজিয়ামে আমাদের আর কেউই নেই শুধু আমার ভাসুর আর যাই আছে তো ভাবছিলাম যে খুব সুন্দর করে একটা পার্টির মতো করব বাট করোনা ভাইরাসের ভয়ে মানে মন মানসিকতা ভালো না বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য বেশি খারাপ লাগছে আমরা তো এখানে আল্লাহ রহমতে মোটামুটি সেফটি আছি কারণ এখানে অনেকেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করে বাট বাংলাদেশের জন্য বেশি খারাপ লাগে আমার বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ি ভাই বোন সবাই বাংলাদেশে আছে তো এর জন্য মনটা বেশি খারাপ তো জন্মদিন হিসেবে কোনো কিছুই মানে তৈরি করিনি মন খারাপ ছিল এর কারণে আর কিছুই করিনি আর কি তো আমি এখানে রাতের ডিনার তৈরি করছি আর একটু স্পেশাল করে করব কারণ হাজব্যান্ড রাতের বেলা এসে খাবে আর ও বলছিল যে তুমি করো সমস্যা নেই কিন্তু পরে ভাবলাম যে না দরকার নেই আজকে যদি স্পেশাল রান্নাও না করতাম তাহলে আবার দেখা যেত যে হাজব্যান্ড মনটা খারাপ করত তো এর কারণে ভাবলাম যে আজকে একটু স্পেশাল মানে সিম্পলের মতো স্পেশাল করব আর কি নর্মাল খাবার দিয়ে তো আজকে আমি রুটি দিয়ে সবজি রান্না করব তো প্রথমে সবজি কেটে নিচ্ছি আর আজকে সবজিটা আমি আমার শাশুড়ি আম্মার স্টাইলে রান্না করব আমার শাশুড়ি আম্মা অনেক সুন্দর করে সবজি রান্না করতেন আমার শ্বশুর আব্বার জন্য কারণ আমার শাশুড়ি আম্মা এবং আব্বা দুজনেরই ডায়াবেটিস আছে তো এটার কারণে তারা প্রত্যেক দিন সকালবেলা সবজিটা মাস্ট খেত তো সব রকমের সবজি খেত আর আম্মা এই সবজিটাতে একটু আদা কুচি এবং রসুন কুচি দিত মানে কুচি করে দিত তো আমার হাজব্যান্ড সেটা পছন্দ করে না দেখে এর কারণে আমি দিই না এছাড়া জাস্ট হলুদ আর লবণ দিয়েই ভাজি করা হয় সবজিটা যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখতে পারেন মানে যাদের আব্বু আম্মু ডায়াবেটিস আছে তো আমিও এখন সেই সবজিটাই রান্না করি কারণ আমার আম্মার হাতে সেই সবজিটা খেতে খুব ভালো লাগতো তো এর কারণে রান্না করি আমিও প্রথম প্রথম আদা কুচি রসুন দিয়ে রান্না করতাম আমার কাছে তো ভালোই লাগতো বাট আমার হাজব্যান্ড খেতে লাইক করে না সো এটার কারণে আর দেই না আম্মা প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আগে নাস্তা বানাতো সবজি কাটা স্টার্ট করতো তো আমি পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম আসলে রান্নাটা কিন্তু সম্পূর্ণই নিজের হাতে আপনি দেখেই অনেক কিছু শিখতে পারবেন 
তো আমার শাশুড়ি আমা কিন্তু কোনোদিন আমাকে বলেনি যে তুমি নিজে রান্না করো কিংবা শিখো দেখো এরকম কিছুই বলেনি আমি সব সময় তার পাশে থাকতাম দেখতাম যে কীভাবে রান্না করে না করে কিন্তু কোনো দিন বলেনি যে রান্না করো এটা করো সেটা করো এগুলো কিছুই বলেনি তো আমি পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ কেটে নিচ্ছে সবজিটা একটু ঝাল করে রান্না করব কারণ ঝাল করে না রান্না করলে এটা খেতে ভাল লাগে না তো এবার আমি সবজিটা বসিয়ে দিচ্ছি তেলের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম আর আমি সবসময় অলিভ অয়েল তেলটা দিয়ে রান্না করি আসলে সবাই এত বিপদের মধ্যে আছে মানে কি আর বলবো এত কষ্টের মধ্যে তো ভাল লাগে না তো এগুলো বাদই দিলাম আর আমার কাছে জন্মদিন তো এমন একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় না এগুলো নর্মাল একটা ব্যাপার সবাই জন্মদিন অনেক আনন্দ করে বাট আসলে জন্মদিনে কিন্তু আনন্দ করা উচিত না নর্মালি আমার কাছে মনে হয় জন্মদিনে কান্না করা উচিত কারণ জীবন থেকে এক একটা বছর যে চলে যাচ্ছে সেইটা আমরা বুঝতে পারি না আমরা তো সবসময় আনন্দ করি সেলিব্রেট করি বাট আসলে এটা উচিত না জন্মদিনে আরও মন খারাপ করে থাকা উচিত যে জীবন থেকে আরেকটা বছর চলে গেল এবং দিন দিন বয়স বেড়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে কথা তো আমি আজকে চিকেন শাসলিক বানাচ্ছি আর চিকেনগুলো লাল দেখে ভাববে না যে মনে হয় মরিচের গুঁড়া দিয়েছি না এগুলো হচ্ছে কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়ো কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়োটা দিলে মানে কালারটা অনেক সুন্দর হয় আর ঝাল অনেক কম তো চিকেন শাসলিক বানিয়ে নিচ্ছি এটা আমার বাচ্চাদের খুব পছন্দ আপনারা প্লিজ সবাই দোয়া করবেন আমাদের বাংলাদেশের মানুষগুলো যেন সবাই ভালো থাকে পৃথিবী সবার জন্যই দোয়া করবেন গতকাল আমি আসলে মানে মুসলিম বলে ফেলেছি বা কি বলে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মানে কথাটা উল্লেখ করিনি বাট দোয়া করি সবার জন্য কারণ আমরা সবাই মানুষ সবচেয়ে বড় সত্যি কথা হচ্ছে এটা তো আল্লাহ যেন সব মানুষদের রক্ষা করে আর কেউ যদি আমার কথাটা ভুল বুঝে কষ্ট পেয়ে থাকেন আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আসলে আমি মানে মুসলমানদের কথা উল্লেখ করেছি বাট সবার নামটা উচ্চারণ করা উচিত ছিল তো আমি সবার জন্যই বলেছি যে প্লিজ আপনারা সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন তো এই যে চিকেন শাসলিক ভেজে নিচ্ছি এখন অল্প করে বানিয়েছি কারণ অল্প করে বানালে বেটার খাবারটা নষ্ট হয় না আর অন্যদিকে সবজিটা হয়ে গিয়েছে কারণ সবজিতে আমি কোনো পানি দিইনি জাস্ট হলুদ কাঁচা মরিচ লবণ দিয়ে ভাপে সিদ্ধ করে ভাজা ভাজা করে নামিয়ে ফেলবো এখানে কোনো পানি দিতে হয় না তো এই যে ডিনারটা রেডি একদমই সিম্পলের মধ্যে স্পেশাল অনেক সময় দেখা যায় সিম্পল জিনিস দিয়েও কিন্তু অনেক গর্জাস জিনিস করা যায় তো যাই হোক আশা করি কথাটা বুঝতে পেরেছেন তো এই যে সবজি গরুর মাংস ভুনা গতকালের ছিল চিকেন শাসলিক রুটি আর হচ্ছে ফ্রুট তো এগুলোই হচ্ছে আজকে রাত্রে ডিনার আমাদের সবার জন্য রুটি বানিয়েছি তো যাই হোক আশা করি আজকে আমার এই সিম্পল ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমাদের বাংলাদেশের এবং সম্পূর্ণ পৃথিবীর জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি আসসালামু আলাইকুম